ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல மேங்கோ யூஸ் பண்ணி ஒரு கேண்டி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க மேங்கோ கேண்டி ஆம் பப்பட் இது மும்பைல ரொம்ப ஃபேமஸ் இது பண்றது ரொம்ப ஈஸிங்க வீட்டில் மாம்பழமும் சர்க்கரையும் இருந்தால் போதுங்க குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே ரசித்து சாப்பிடுவாங்க நம்மளோட கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோட ஃபோட்டோஸை ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு சிஸ்டர் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் நீங்களும் இந்த மாதிரியான ஒரு ரெசிபிஸை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதோடைய ஃபோட்டோஸும் ஃபீட்பேக் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அதை நான் என்னோட அப்கமிங் வீடியோஸில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் நியூ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெல் ஐக்கானு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் ரெகுலராக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனியும் நீங்கள் அந்த கோபி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெசிபியை பார்க்காம இருந்தா அதோட லிங்க் ஐ பட்டன்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் போய் பாருங்க சரி வாங்க இப்ப செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நான் இங்க ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் மாம்பழம் எடுத்திருக்கேங்க அது கூட ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துக்கிறேங்க இப்ப இந்த மாம்பழத்தை மிக்சில போட்டு தண்ணி நிறைய சேர்க்காம அடிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இப்போ ஒரு பேனை அடுப்பில் வச்சுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மாம்பழத்தை சேர்த்துக்கலாங்க ஃப்ளேமை நல்லா லோவில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சர்க்கரைய கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா நாட்டு சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாங்க ஆனா டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுங்க இல்லைனா எதுவுமே இல்லாம வெறும் மாம்பழம் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இத ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு அல்வா பணம் வர வரைக்கும் சர்க்கரை போட்ட அப்புறமா கொஞ்சம் லிக்விட் மாதிரி ஆகுங்க அப்புறம் அது அப்படியே அல்வா ஸ்டேஜுக்கு வந்துருங்க கரெக்டா ஒரு டென் மினிட்ஸ்ல ரெடி ஆயிருங்க அப்புறமா எடுத்து பார்க்கும் போது கரண்டில இருந்து ஃபாஸ்டா விழுந்துருச்சுன்னா குக் ஆகலன்னு அர்த்தங்க இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்கா பொடி சேர்த்திருக்கங்க அதோட கிளிப்பிங் மிஸ் ஆயிருச்சு இது ரொம்ப டேஸ்டி அண்ட் எம்மியான ரெசிபிங்க இது குக் ஆயிருச்சா இல்லையான்னு கரண்டில இருந்து விழுகிறத வச்சு தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க அப்புறமா கலரும் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் பாருங்க இப்ப இத பாருங்க நல்லா ரெடி ஆயிருச்சு கரண்டில இருந்து விழுகும் போது ஃபாஸ்டா விழுகல இப்ப இத உடனே ஒரு தட்டுல கீ அப்ளை பண்ணிட்டு ஊத்திக்கோங்க அப்புறம் அதை அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தின்னா வேணும்னா தின் லேயரா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல திக்கா வேணும்னா திக் லேயரா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இத கண்டிப்பா சன்னதா வைக்கணும்னு இல்லைங்க சும்மா வீட்டுக்குள்ளாரியே ஃபேன் கடல வச்சா கூட காஞ்சிருங்க தின் ஷீட்டா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல காஞ்சிருங்க இல்ல திக் ஷீட்டா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் ஆகுங்க காயறதுக்கு வெளிய வைக்கணும்னு நினைச்சா வைக்கலாங்க ஆனா டஸ்ட் எதுவும் படாம பாத்துக்கோங்க இங்க ஒரு தட்டுல தின்னாவும் இன்னொரு தட்டுல கொஞ்சம் திக்காவும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மேங்கோ கேண்டி ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது ஒரு கத்தியை வச்சு சைடு ஓரங்களெல்லாம் எடுத்து விட்டுக்கோங்க
நீங்க இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டா மூணுல இருந்து ஆறு மாசம் வரைக்கும் கூட கெட்டு போகாதுங்க இத ஒரு கண்ணாடி பாட்டில போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் ஷெல் லைஃப் ரொம்ப நாள் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மேங்கோ சீசனுக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நாளைக்கு